நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் மற்றும் ஒரு காணொலியில உங்களை சந்திக்கிறதுல சரியான சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு இப்ப நான் நிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா புங்குடுதீவு கண்ணகியம்மன் ஆலயத்துக்கு முன்னுக்கு தான் நான் இப்ப நிக்கிறேன் இங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா புங்குடுதீவு கண்ணகியம்மனோட மகா கும்பாபிஷேகம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வெகு விமர்சையா புங்குடுதீவு மக்களால கொண்டாடப்பட இருக்கிறது அதுக்காக நிறைய பேர் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் எல்லாருமே இங்க வந்துட்டு இருக்கிறாங்க புங்குடுதீவுக்கு அதுல இன்னைக்கு நான் நிக்கிறது இருபதாம் தேதி இன்னைக்கு இன்னைக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கான அந்த சிலைகள் நவதானியம் வைக்கிறது சுவாமிய குளிப்பாட்டுறது இப்படியான விஷயம் எல்லாம் இன்னைக்கு நடக்க போகுது அதுக்காக நான் சொன்ன நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க எப்பயும் நீங்க எப்பயும் வந்து வந்து போய்கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இன்னைக்கு என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க அவையிட்டு எல்லாம் நாங்க அங்க இருந்து நிறைய காலத்துக்கு அப்புறம் நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்க வந்திருப்பினோம் அவையில இப்ப மாதிரி ஃபீல் பண்ற மண்டதையும் அவைட்ட கேட்க போறோம் அதோட சேர்த்து இப்ப நாங்க வர்ற வழியிலேயே நிறைய பேர் நிறைய கடையெல்லாம் போட்டு கணிக்கிறோம் கொடியேற்றுறது அந்த கொடியெல்லாம் நடுறது கடையல் போடுறது தண்ணி பந்தல் இப்படி நிறைய விஷயம் எல்லாம் ஒரு ஊரே சேர்ந்து செய்து கொண்டிருக்குது அது எல்லாத்தையும் பத்தி தான் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம் வாங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்னா புங்குடுதீவு கண்ணகியம்மன் ஆலயத்துக்கு புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் வாழ்கிற தமிழர்கள் எல்லாருமே இங்கே வந்து கொண்டிருக்கணும் வந்திருக்கணும் என்று அதில் எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு அங்கிள் இருக்கிறார் அவரும் வேறு நாட்டிலேருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கிறார் அங்கிள் இங்கே வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க வணக்கம் 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 நீங்கள் எவ்வளோ காலத்துக்கு பிறகு இங்கே புங்குடுதீவுக்கு வந்திருக்கேன் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இந்த ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஆலயத்தினுடைய ஒரு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதை அறிந்து நான் மட்டுமல்ல உலகம் பூராவும் இருக்கின்ற உறவுகள் பல ஆயிரக்கணக்கான அடியார்கள் எல்லாம் இந்த மாபெரும் கும்பாபிஷேகத்தை கண்டுகளிக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதைவிட ஏற்கனவே வந்து விட்டார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆலயம் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஆலயம் அந்த வகையிலே இந்த மக்கள் புலம்பெயர் தேசத்திலே வாழுகின்ற எல்லா மக்களும் நாளும் பொழுதும் தொழுது வணங்கிய அந்த ஆலயத்தை தாங்கள் பிறந்த மண்ணிலே அமைந்திருக்கின்ற இந்த கண்ணகி அம்பாலை தரிசிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏறத்தாழ ஒரு பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உறவுகள் அடியார்கள் இந்த ஆலயத்துக்கு வருவது தருவதற்காக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் நீங்க வந்து இப்ப நீங்க போகும்போது இருந்த பொங்குடுதீவுக்கும் இப்ப இருக்கிற பொங்குடுதீவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே வந்த பொழுது இருந்த மக்கள் குறைவு மக்களுடைய சனமாத்தங்களை விட இன்றைக்கு இந்த இந்த ஆலயத்திலே நடைபெற போகின்ற இந்த மாபெரும் மகா கும்பாபிஷேகத்திற்கு மக்கள் எல்லாம் முன்கூட்டியே வந்து வந்து விட்டார்கள் எல்லா வீடுகளும் வெறிச்சோடி கிடந்த வீடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு களை கட்டி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த உறவுகள் எல்லாம் பார்க்கிற அவர்கள் முகத்திலே மிகுந்த ஒரு சந்தோஷத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படியாக பல வகையான புதுமைகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் ஒரு புதுமை என்னவென்றால் எல்லா ஆலயங்களிலும் நாங்கள் கும்பாபிஷேகங்களை கோபுரங்களை எல்லாம் கண்டுகளித்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த கண்ணகிபுரம் இந்த கண்ணகம்பாவுடைய ஆலயத்திலே ஐநூறு தூண்களோடு கூடிய ஒரு மாபெரும் ஒரு கும்பாபிஷேக நிகழ்வு நடைபெறுவதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆமாம் இங்கே அடியார்களுக்காக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் குறிப்பாக சொன்ன போனால் மிக முக்கியமாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் தினமும் இங்கே அதற்கான ஏற்பாடுகளை அந்த ஆலய பரிபாலன சபையினர் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் எல்லா மக்களும் வந்து தங்களுடைய கடமைகளை இந்த ஆலயத்தினுடைய தரிசனங்களை மிகவும் அமைதியாகவும் நேர்த்தியாகவும் செய்கின்ற வகையிலே பாதுகாப்பு ஒழுங்குகள் மட்டுமல்ல குடிநீர் தாகசாந்தி நிலையங்களை எல்லாம் சைவ இளைஞர் சங்கத்தினர் சிறப்பாக செய்ய ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இங்கே வருகின்ற அனைத்து அடியார்களுக்கும் அன்னதானம் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் மக்களுடைய மலச்சுல்ல கூட வசதிகள் எல்லாம் மேற்கொண்டு மேலதிகமாக அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே வருகின்ற அடியார்கள் முழுமையாக தங்களுடைய எந்த விதம கஷ்டமும் இன்றி ஒரு சிறப்பாக இந்த அம்பாலை தரிசித்து போகின்ற வகையிலே சிறப்பான ஒழுங்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் இந்த ஆலய நிர்வாகத்தினர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வருகின்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஒரு இன்னிசை நிகழ்ச்சியை கூட ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த மண்டிலே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்தியாவிலே இருந்து புகழ் பூத்த பிரபல பிரபல பாடகர் சீர்காழி கோவிந்தலனுடைய புதல்வர் சீர்காழி சிவ சிதம்பரம் அவர்கள் வருகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் இளைஞர்களை கவருகின்ற சிறந்த பாடகி சூப்பர் சிங்கர் பாடகி சோனியா அவர்கள் கூட வருகை வருகை தருவிருக்கிறார் எனவே நிச்சயமாக உறவுகள் எல்லாம் ஒன்றாக சந்திக்கின்ற அந்த நாளை நாங்கள் பயன்படுத்தி 
இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னடா நிறைய பேர் எவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்க வந்து கோயில தரிசித்தது மட்டும் இல்ல நிறைய உறவுகளை எல்லாம் சந்திச்சு பேசக்கூடிய மாதிரி ஏன்டா பாடசாலை நாட்கள் எல்லாம் பாத்திருப்பினம் வேலை செய்யும் போது எல்லாம் பாத்திருப்பினம் எல்லாருமே தனித்தனியா வேற வேற நாட்டுக்கு எல்லாம் போயிருவினம் இந்த கண்ணகி அம்மன் ஆலயத்துலதான் எல்லாருமே ஒன்று கூடி எல்லாருமே சந்திக்க கூடிய மாதிரி இருக்குது ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாருமே இந்த கோயிலுக்காகவே எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு இப்படியான மனுஷர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது ஆர்வமா இருக்குது இப்பொழுதே பார்க்கின்ற பொழுது தெரிகிறது எவ்வளவு ஆர்வத்தோடு அதிகாரிகள் எல்லாம் எல்லாரையும் ஒன்னா சேர்ந்து கண்ணகி மீன பாக்கணும் அப்படின்னு சாதாரண என்று நான் கனடாவில் இருந்து இன்று கண்ணகி அம்மனை வழிபடுவதற்காகவும் கும்பாவசத்துக்கு அதை அவவை பெருமைப்படுவதாக வந்திருக்கின்றேன் இன்று என் போன்று பல உறவுகள் பல உறவுகள் அயல் நாடுகள் உலக வங்கு விருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் கேனடாவில் இருந்து எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு நூறு பேருக்கு மேலே வந்து கொண்டு வந்து வந்திருக்கிறார்கள் இப்போது நானும் வந்திருக்கிறேன் அநேகமாக தாய்த்தகள் தமிழ் உறவுகளே உங்களுக்கும் இந்த அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து நீங்களும் தயவு செய்து வாருங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் நன்றி அம்பாளுக்கு அருவுகிறார் நான் பொங்குடுது பத்தாம் வட்டாரம் கண்ணியம்மல் என்ன வழங்கும் சிறு ராஜீவ் ஸ்ரீ அம்பாளில் இருந்து கதைக்கிறேன் நான் வந்து அம்பாளுக்கு பக்கத்தில் இருந்தேன் இதுவரைக்கும் அம்பாளோடு இருந்து அண்ணான வந்த காலத்திலிருந்து இந்த ஐயாவோடைய இருந்து வளர்ந்த நான் உள்ளதை சொல்கிறேன் இப்போ அம்பாள் வந்து இதுவரைக்கும் இல்லாமல் அஞ்சூற்றியோட ஊனோட ஏழு கோபுரத்தோட அதி விசேஷமாக வந்திருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயே நம்ம வண்ணா எழும்பக்கூடிய ஒரு அம்பாள் இதுவரைக்கும் பிரசித்தி பெற இல்லை இனி தொடர்ந்து அவ வர்ற அளவுக்கு நீங்க தான் உங்களோட உதவி தான் தேவை எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமா பார்த்து அவட ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி கொள்ள என்ற ஆசைய விரும்ப ஒவ்வொரு <laughs> இது கோயிலினுடைய ஒரு சுவர்தான உண்டு அதுல ராஜகோபுரத்தின் படம் எல்லாமே இதுல செதுக்கப்பட்டு நிறைய வேலைப்பாடு எல்லாம் செய்திருக்கப்படுது அதோட சேர்த்து இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜகோபுரத்திலையும் நிறைய வல்லுநர்களை இங்க அழைத்து கொண்டு வரப்பட்டு அவங்களால அந்த இதெல்லாமே செதுக்கப்பட்டு அவ்வளவு இதா செய்திருக்குது உலகளாவிய ரீதியில கண்ணகி அம்மனுக்கு கண்டுட்டு இவ்வளவு பெரிய ஆலயம் என்றது இல்ல அதுக்காகத்தான் உலகளாவிய ரீதியிலே மக்கள் எல்லாருமே அவ்வளவு எதிர்பார்ப்பா இருக்கணும் அதுவும் இங்க பொங்குடி தீவு கண்ணகி அம்மன் ஆலயத்தினுடைய மகா கும்பாபிஷேகத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கணும் அவையோட சேர்த்து நானும் மகா கும்பாபிஷேகத்தை அவ்வளவு எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறேன் இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான கண்ணகிய புற கடலோர இன்பமான காற்றில் ஓரளவு எமது பூங்குடுதீவை சேர்ந்த வியாபார மக்களை நான் ஒருக்கா மீட்டு பார்க்கலாம் என்று அன்போடு எதிர்பார்க்கின்றேன் கண்ணகிக்கு எங்களுடைய கலை கலாச்சாரத்தை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற இலக்கியங்களின் கதாநாகியின் கோயிலுக்கு ஒரு பிரமாண்டமான மகா கும்பாபிஷேகம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இலங்கையில் நடந்த கும்பாபிஷேகங்கள் எல்லாவற்றையும் விட மாபெரும் கும்பாபிஷமாக நடக்க இருக்கின்றது நான் மாபெரும் கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் வட மாகாணத்தில் முதல் முதலாக இணுவில் பர்ராஜா பிள்ளையார் கோவிலில் முப்பத்தி மூன்று ஓமகுண்டம் வைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தினார்கள் ஆனால் இது வரலாற்று பதிவாக கன்னியம்மன் கோயிலில் நடக்க போகின்ற கும்பாபிஷேகம் நாற்பத்தொன்பது குண்டங்களை வைத்து பிரமாண்டமாக நடக்க இருக்கின்றது கண்ணகி புறத்தில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக அமைக்கப்பட்ட யாவகசாலை மாதிரி 
என்னுடைய வாழ்வில் நான் கண்டது கிடையாது நான் அப்படி சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் தென்னிந்தியாவில் நிறைந்த கவலைக்கு பல தடவை சென்றிருக்கின்றேன் சில கும்பாபிஷங்களையும் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் ஆனால் இப்படியான ஒரு யாகசாலையை நான் கண்டது கிடையாது ராஜராஜேஸ்வரி கண்ணையம்மன் வித்தியாசம் கோயில் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இலங்கையிலேயே ஒரு முதலாவது ஒரு பெரிய கோயிலாக கட்டப்பட்டிருக்கு ஏனென்னு சொன்னால் ஐநூறு தூண்களோட கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோயில் வந்து இலங்கையில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கோயிலாக இருக்குது ஏனென்னு சொன்னால் இந்த க கோயிலுக்கு வந்து இந்த கண்ணகி அம்மன் வந்து கடலிலே மிதந்து வந்து இங்கே கரையொடுங்கியதாக ஒரு வரலாறுகள் இருக்குது வடிவாட்டினம் இந்த கேணியும் வந்து இந்த கோயிலுடைய ஒரு அடியார் தான் இந்த கோ கேணியை கட்டினவர் இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்க தொடர்புலேயே அதுவும் ஒன்று ஏனென்று சொன்னால் அவர் அந்த இந்த அடிய அடியார் வந்து தங்கத்தேர் இழுக்கிறவராம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு போய் அங்கே தங்கத்தேர் இழுக்கிறவராம் அப்போ அங்கே போகும்போது தான் அங்கே இருக்கிற கேணியை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு கேணி வந்து எங்கேயும் நான் கட்டணும்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய அந்த நாள் நிதி பங்களிப்பிலேயே அவர் அந்த கேணியை கட்டினார் நீங்க இப்ப ஆறு மாசத்துக்கு முதல் வந்து நிறைய பேர் நாற்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் அப்படி சின்னல்ல போயிருந்தாக்களும் இருப்பினா எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பார்க்க எவ்வளவு அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பா இருக்குது எங்களுக்கு ஆஹ் உண்மையிலேயே சரியான எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு சொன்னா எங்களுடைய மக்களையும் காணக்கூடியதா இருக்கு அதே இந்த கோயில் வந்து ஒரு புதுமையான கோயில் சில பேர் அனுபவித்திருப்பின போதே உண்மையிலேயே நான் கூட இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கும்பாபிஷத்துக்கு வரும்போது இதில் அற்புதங்களை கூட கண்ணாத நேரம் கண்டனான் உண்மையிலே என்னுடைய தன் தாய் தந்தையர் வந்து வேற விட்டார் ஆனால் நான் இன்னொரு ஒரு மச்சான் மூலம் தான் இந்த கோயிலுக்கு வந்தேனான் வரும்போது தான் இந்த இதில் நடந்த அதிசயங்கள் அது நான் என்னென்று சொல்கிறேன் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ப பதினஞ்சு வருஷம் திருவிழா இல்லாமல் இருந்த கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்து தே தேரிழுக்க போயினும் முதல் நாள் இரவு வெள்ளோட்டம் என்னன்னு சொன்னா பதினஞ்சு வருஷம் அந்த தேரை புதுப்பிச்சு வெள்ளோட்டம் இழுக்கும் போது அந்த தேர் முட்டி கிட்ட வந்து அந்த தேர் வந்து அசைய மாட்டேன் அந்த தேர் வந்து அசையாம நிக்கேக்குல கிட்டத்தட்ட நான் இங்க ஒன்றரை மனத்தியாலமா அசைய அசையாம நின்ற இடத்துல இருந்த அப்போ அதுல இருந்து அந்த ஒரு ஐயா வந்து சொன்னாரு ஒரு கற்பூரத்தையும் கொளுத்தி தேங்காய் உடை உடைச்சி உடையுங்கன்னு சொன்னா போது உடைச்சி போட்டு அதுல நின்றுட்டு எல்லாரும் அரோகரான்னு சொல்லி இழுத்ததுதான் ஒரே இழுதையில வந்து தேர் முட்டிக்க நின்றது அடியவர் வந்து திருச்செந்தூர் போய் அந்த கேணிய பாத்துட்டு வந்து இந்த கண்ணையம்மன் கோயிலையும் இப்படி ஒரு தெப்ப குளம் என்று சொல்றாரு கேணி சொல்றது தெப்ப குளம் சொல்றாரு அதாவது இந்த கேணி தான் அதை கட்டி கொடுத்த கோயில் கேணி தீர்த்தத்துல இங்கே நீராடுற நீராடுறது கண்ணையம்மன் அதாவது ராஜராஜேஸ்வரி அதே மாதிரி இதை முடிச்சு கொண்டு கடல்லையும் போய் நீராடுறது அங்கேயும் போய் நீராடுறது ஏன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல நடக்கக்கூடிய இடம் இங்க மட்டும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பின்னுக்கு இதுதான் பொங்குடுதீவு கண்ணகி அம்மன் ஆலயத்தினுடைய ஒரு முழுமையான தோற்றமா இருக்குது இதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ராஜகோபுரத்தோட சேர்த்து ஐநூறு தூண்களோட நிலை பெற்றிருக்குது பொங்குடுதீவு அனுமன் கோயிலானது இங்க நீங்க போய் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வர்ண பூஜை எல்லாமே முழுமையா முழுமையடையாம இருக்குது இதுல இன்னும் நடக்கும் நினைக்கிறேன் நான் இனிதான் முழுமையடைகிறது கிடைக்கு அதையும் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு காணொலியில நாங்க வந்து காட்டுறோம் உங்களுக்கு இங்க நிறைய பேர் வந்து கொண்டே இருக்கு நம்ம புங்குடுதீவு ஆலயத்தை பாக்குறதுக்காகவே எனக்கும் ஆவலா இருக்கு நான் இதான் முதல் தடவை வாரு பாருங்க நீங்க எப்படி அழகா இருக்கு Hi my name is Abhishan uh, Mushankar I come from Canada 
to Sri Lanka for the first time. Uh, I'm 24 years old and I came to Sri Lanka to experience my culture as a Sri Lankan Tamil. I got to experience the amazing culture and the religion aspect of uh, my nature. Here I am at Kanem Koyal and we are hosting a great Dhruvala this June 25th and I expect everyone to come. It will be a grand festival and can't wait to see you all. வெளிநாட்டிலிருந்து <laughs> மற்றொரு காணொலியுடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் உங்கள் வைத்து